Четыре школьника из Югры стали победителями всероссийского конкурса «Портрет твоего края». На рассмотрение жюри пятой всероссийской детской творческой школы конкурса в этом году поступило свыше полутысячи работ. Из городов и сельских поселений 39 субъектов страны. С югорскими участниками, работы которых в числе лучших, познакомилась Елена Каткова. Вручение долгожданного письма юная Елизавета Снадий стала победительницей всероссийского конкурса. В своем эссе она рассказала о подвиге девочки Зины Портновой, которая в годы Великой Отечественной войны осуществила одну из масштабных диверсий из движения «Юные мстители». 17-летняя Зина работала посудомойкой в столовой для немецких офицеров. В один день она тайно подсыпала яд в кастрюлю с супом, которая предназначалась немецким оккупантам, в результате чего погибли более 100 нацистов. Так как было трудно во время Великой Отечественной войны и то, что дети ну, хотели тоже жить мирно, чтобы не было никакой войны. Еще одна жительница Сургута, Надежда Сафонова, стала победителем конкурса в номинации «Одна победа. Одна любовь. Единое народное усилие». Девушка описала стихотворение поэта Мусы Джалиля «Варварство». Оно отражает тяжелые годы войны, голод и массовые убийства солдат, женщин, детей и стариков. Изучая мир вокруг себя, мы изучаем себя. Как бы это все очень логично и правильно, поэтому невозможно полюбить даже себя, не зная ни истории своей страны, ни истории своей семьи. В числе победителей и Александра Осипова из Кантамансийска. Ее работу отметили в номинации «Скажи спасибо». Егор Гришкин из села Ванзиват стал лучшим в треке «Портрет твоего края». Егорские школьники в этом конкурсе приняли участие впервые. Все они присылали самое ценное – свои размышления на самые серьезные темы в четырех номинациях. «Портрет твоего края», «Природа», «Мир», «Тайник вселенной», «Скажи спасибо», «Одна победа», «Как одна любовь и единое народное усилие. И очень отрадно, что дети Хантамансийского автономного округа и Югры приняли самое активное участие. И мало того, они еще четверо стали победителями этого конкурса в разных номинациях. Очень важно нам в России сохранить память наших дедов, прадедов и рассказывать нашим близким, нашим детям, для того, чтобы они знали, и понимали ту трагедию, которая была в сороковые годы. Всероссийская школа конкурс «Портрет твоего края» проходит при поддержке Совета Федерации. Впервые конкурс провели 8 лет назад. С каждым годом география и количество участников только увеличивается. Учащиеся школ города с удовольствием не принимают участие. На мой взгляд, это еще одна возможность на уровне России рассказать о нашем городе, рассказать о нашем крае. И не случайно выставка лучших работ демонстрируется в Совете Федерации. В этом году победителями стали 263 участника со всей страны. Главная цель конкурса – это воспитание детей с чувством гражданственности и патриотизма. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.